बच्चों कैसे हैं आप मैं आपको स्वागत करता हूं फिजिक्स फॉर एवरीवन क्लासेस मैं हूं सतीश सर आज इस वीडियो में मैं आपको सीखने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वही मोशनल ईएमएफ अभी इसके बारे में हम देख लेंगे मोशनल ईएमएफ सो इधर हम एक रीजन में पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट करना पड़ता है सो दे कैन सी क्रॉस यू कैन सी द क्रॉस इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मतलब ए पूरा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू द बोर्ड सेट हो उसका अंदर हम एक कंडक्टर को ले लिया देखो पी क्यू इज ए कंडक्टर एंड इस कंडक्टर को हम एक्स एक्सिस में लेके जा रहे तो क्या होता है अभी मान लो ये जो कंडक्टर हमारे पास है ये वाला कंडक्टर पी क्यू इसका लेंथ एल इस कंडक्टर का अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं आपको मालूम है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस मतलब कब हम इस कंडक्टर को एक्स एक्सिस में लेके जा रहे हैं वही टाइम पर सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स एक्सिस में आगे चलते हैं वो भी किधर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो किसके वजह से इफ एनी चार्ज कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स उसका रिजल्ट तुमको पता होगा क्योंकि ये जो टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में आ चुका है अभी बोलो रिजल्ट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इनटू वी बार क्रॉस पी बार ध्यान से देख लो क्यू पॉजिटिव चार्ज वी बार the speed or velocity of the the conductor pq b bar the direction of magnetic field set into the board f bar force acting on charge abhi tum lena padta hai the free electrons ke bare electron ka matlab negative charge so isme main atoms nahi le rahe sirf free electrons ko mention kar rahe abhi ka एक फिर इलेक्ट्रॉन तो मान बहुत सारे मैं एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया सो so, इस इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सिस में चल रहे एज द रॉड इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर को अंदर आए वो भी एक्स एक्सिस में चले जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस है सो so, इसमें मैग्नेटिक फोर्स इतना हो गया ना उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं पहले उसके बारे में देखो fm direction is along the direction of v bar cross b bar abhi tumko vectors mein apda hua v bar cross b bar direction is perpendicular to v bar perpendicular to b bar and perpendicular to plane formed by v bar and p bar matlab ab dekh lo idhar ye hai V बार का डायरेक्शन ए वाला B बार का डायरेक्शन ऐसा ले देख लेना आप ये V बार का डायरेक्शन है ये B बार का डायरेक्शन अभी तो मो V बार क्रॉस B बार डायरेक्शन के लिए रूल क्या होगी राइट हैंड टाइम रूल है ना ये वाला क्रॉस रूल हम बोल सकते हैं ना क्रॉस रूल वेक्टर्स में V बार क्रॉस B बार पहले हम V से B को एक कर लो फोर फिंगर्स रोटेट करना पड़ता है 
तभी हमको थम ऊपर डायरेक्शन देख रहे हैं ना वो होता है v बार क्रॉस v बार का डायरेक्शन अभी देखो v बार क्रॉस v बार थम इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस वो जो डायरेक्शन होगा v बार क्रॉस v बार का डायरेक्शन बट लेकिन अभी हमारा चार्ज पॉजिटिव नहीं है हमारा चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज इसलिए जो इक्वेशन का मॉडिफाई कर दो एफ एम बार इज इक्वल टू माइनस सी इन टू वी बार क्रॉस बी बार अभी बोल एफ एम बार डायरेक्शन विच कम अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ वी बार क्रॉस बी बार नो बिकॉज हियर पॉजिटिव साइन हियर नेगेटिव साइन तभी तुम पॉजिटिव चार्ज ले लिया एफ एम का डायरेक्शन बी बार क्रॉस बी बार का मैच होता है बट नेगेटिव इधर आ गया पर ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट में चल रहे हैं सो वी बार क्रॉस बी बार अभी हम आपको बोलिया अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हुआ तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब एफ एम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा एक्सिस में आ गया Along negative y axis, along negative y axis. So this electron ne, tumko mil gaya magnetic force in the downward direction. Is ki magnitude kitna? So F M bar with magnitude. Matlab mere ko self magnitude chahiye. So minus b. निकाल दो क्योंकि मैग्नीट्यूड का ले लिया नेगेटिव भी पॉस्ट हो जाए सो ई इनटू मैं बोल v बार क्रॉस b बार इफ यू एक्सपैंड इट यू विल गेट v b sin थीटा v का v आता है b का v एंड sin थीटा एंगल बिटवीन v बार एंड b बार अब देख लो v बार अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस B bar along negative z axis, angle between B bar and B bar is 90. So sine 90 is equal to 1. So you will get uh, V B into 1, which is nothing but V B. So finally you will get uh, B E V, which is the magnitude of uh, magnetic force uh, acting on the electron when it is moving along the x axis in the uniform magnetic field. ओके okay, पहला पार्ट हो गया हमको मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू आ गया उसका डायरेक्शन भी आ गया अभी ये इलेक्ट्रॉन का बात नहीं है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर आते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फोर्स नीचे एक्सपीरियंस हो रहे हैं इसके लिए एट पॉइंट क्यू ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होता है मतलब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे डिस्प्लेस हुआ तो ऊपर का पोजीशन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा सो so, मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्प्लेस हो गए टूवर्ड्स क्यू उतना भी पॉजिटिव चार्ज हम पॉइंट क्यू के पी के पास लेना पड़ेगा मतलब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट क्यू दोनों बीच के अक्रॉस द कंडक्टर दोनों के बीच में हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है वो कंडक्टर अभी ये बैटरी जैसे हैक्ट हो रहे हैं विदाउट यूजिंग द केमिकल एनर्जी वी आर क्रिएटिंग हियर द वन बैटरी जस्ट बाय मूविंग द कंडक्टर in one particular direction in uniform magnetic field that that is the the main essence of uh, electromagnetic induction bina chemical energy se hum kya kar rahe hain battery ko virtual battery ko ban rahe hain isliye ye topic a concept bahut important examination point of view as well as practically also okay abhi कब हमको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगी उधर हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड हॉल्स कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव सपोज मैं इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी हमको मिल गया 
डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वैल्यू भी है बट लेकिन जो पॉइंट पी के पास हायर पोटेंशियल क्रिएट हुआ ये जो पॉइंट पी है उधर पॉजिटिव चार्ज सेट हुआ उसका नाम क्या है हायर पोटेंशियल पॉइंट जो लोअर पॉइंट का नाम क्या है क्यू उधर हमको नेगेटिव चार्ज है उसका हम बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल सो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रैवल सो डॉग वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन लेना पड़ता है अभी देख ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ इसके ऊपर कौन सा फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फोर्स आता है इसके एक्सप्रेशन पता होगा ना आपको सो ये The force due to electric field acting on the charge Q, which is equal to Q charge into E bar. But like it, again the charge is electron, which is negative. It comes as uh, minus E into E bar. So force due to electric field is opposite to the direction of electric field. Give me the negative sign here. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड अभी क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन होगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में सेट होगा अभी आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बट लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में सेट हो गया तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं ना मतलब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे इंक्रीज बढ़ बढ़ जाता है इसके अनुसार मैग्नेटिक फोर्स भी आपको इंक्रीज होता है सो ये एक सिचुएशन में जो अपवर्ड फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स का बैलेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन नीचे भी नहीं जाते ऊपर भी नहीं जाते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में उधर ही रुकता है उस पोजीशन का हम बोल सकते हैं ना इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब दो फोर्सेस बैलेंस हो जाता है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लिख सकते हैं दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड बराबर होगा कितना इधर मैग्नीट्यूड आप ले लिया एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ई ई ये हमारा इक्वेशन टू ए वाला आप इक्वेशन वन ले लो अभी दोनों को इक्वेट कर लो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड मतलब बी वी विच इज इक्वल टू ई इन टू इसमें चार्ज विल गेट कैंसिल आउट देन यू विल गेट वी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय बी इक्वेशन नंबर थ्री जो मॉडर्न फिजिक्स में जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमको यही सेम रिजल्ट मिल जाता है उधर कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है इट इज सब्जेक्टेड बाय टू फील्ड्स वन इज मैग्नेटिक एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फोर्स इसके वजह से ये दो फोर्सेस हम बैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आगे ही चलता है इन ए स्ट्राइट यूनिफॉर्म पाथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी उस पर हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी सेलेक्ट द रिजल्ट इज v इज इक्वल टू e बाय v That you will get in modern physics the same result. So V is equal to E by V. Our aim is what? A jo conductor battery ban gaya, wo battery ka potential difference kitna, uska EMF kitna. Ye hamara target. So iske liye, so electric field ka thoda modify karna padta hai. So humko pata hoga E is equal to electric field intensity is equal to potential difference divided by the separation between the charges, which means E is equal to delta V divided by the T is the length of the rod. Apply lo L. So you see, I'm like such a either. So V is E by V na. We directly liko this equation se velocity is equal to so E ka jagah me delta V by L or E by L small E divided by L V. So small E kono hai potential difference or uh, EMF. Which is induced in the conductor. So small v is the velocity. V is equal to how much you will get? So in electric field you will get E divided by L, and one more term is there, V. So 
which implies uh, small e is equal to dlv ye bahut badhiya result hai chhota hai dekhne ke liye bahut uh, so badhiya se kaam kar sakte hain humko aane wale topics mein so induced emf which is set in the conductor when it is moving along the x axis in the uniform magnetic field which is acting along the z axis is given by e is equal to plv which is a result so the result is a special we are taking all the things in a one particular direction that is velocity along positive x axis magnetic field along negative z axis and length of the conductor is along the positive y axis but this is not the the general formula for the induced emf for all the other cases we can see that one in the next topic